বিসমিল্লাহিরহমানির্রাহিম সম্মানিত সুধীর সকলকে আমার আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমরা যে উপস্থিত হচ্ছে আপনাদের ছোট সময়ের যারা আমাদের প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে তাদের আমরা প্রথম যে তিনটি বিষয়ের উপরে আপনাদেরকে প্রশ্নপত্রটি দেখেছিলাম এই প্রশ্নপত্রটি আশা করছি এই প্রশ্নপত্রটি আপনারা অনেকে দেখেছেন যদি না দেখে থাকেন আমরা সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর যারা আমাদের আজকের ভিডিওটি নতুন দেখছেন যদি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমরা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখার পরে একটা লাইক দিয়ে দেব এবং পারলে আপনারা অন্যদের কাছে শেয়ারও করতে পারেন তো আমরা এর আগে আপনাদেরকে এই বাংলা ইংরেজি এবং গণিত এই বিষয়ের উপরে আমরা একশো নম্বরের প্রথম পর্বে আপনাদের এই প্রশ্নপত্রটি দিয়েছিলাম আমরা আজ যে বিষয়টি দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব এই প্রশ্নটি তো থাকলো এর পাশাপাশি আমরা আপনাদেরকে আজকে এই প্রশ্নপত্রটির পরীক্ষার দিয়ে আমাদের ছোট সময়রা কি কী ভুল করেছিল এবং কথা কত নম্বর পেয়েছে এবং তারা পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখতে পারবে সে বিষয়গুলো নিয়ে আজকের আলোচনা আশা করছি কোথাও না টেনে প্রথমত শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখব তো আমাদের বাংলা বিষয় ছিল তিনটি বিষয় প্রথমত কবি ও কবিতার নাম সহ মামারবাড়ি কবিতাটি প্রথম চার লাইন লিখতে বলা হয়েছিল দ্বিতীয়ত আমাদের প্রশ্ন উত্তর তৃতীয়ত আমাদের সত্য মিথ্যার নির্ণয় কর তো এই তিনটি বিষয়ের উপরে আমরা মূলত দেখে নেব যে তারা কি করেছিল এবং আমরা প্রশ্নপত্রটি একটু দেখে নেব এক নজরে দেখে নেব আগে তারা এগুলো কিভাবে লিখতে পারবে বা লিখেছিল এটি আমরা আপনাদেরকে জাস্ট দেখে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর আমরা এই বিষয় নিয়ে এর আগে আলোচনা করেছি প্রথম পর্বে আপনারা যদি দেখে না থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন তো আমরা দেখে নেব আমাদের ছোট সময়রা এখানে কিভাবে তারা উত্তরগুলো দিয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছোট সময়রা এখানে আমরা এক যে নম্বরের যে এক নং উত্তর এটি তারা লিখেছে এবং এর পাশাপাশি আমাদের আরও যে খুদে পরীক্ষার্থী যারা রয়েছে তারা এখানে লিখেছে সে বিষয়টি দেখে দেওয়ার চেষ্টা করছি সকলের খাতাগুলোকে একবার করে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন ভুল করেছে রেফ দিয়েছে হসন্ত না দিয়ে এ বিষয়টি খেয়াল করব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছে সে এবং আমরা এই এক নম্বরটি ক্লিয়ার করে তারপরে আমরা দুই নম্বরে চলে যাব আপনাদেরকে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে এক নম্বরের বিষয়টি আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের ছোট সময়রা এখানে এক দিয়েছে এখানে এক নং উত্তর এই বিষয়টিও দিতে পারে বা এক নং প্রশ্নের উত্তর এই বিষয়টিও দিতে পারে এই বিষয়টি আমরা একটু খেয়াল রাখবো এখন আমাদের দুই নম্বরের পালা দুই নম্বরে আমাদের যেটি বলা হচ্ছে যে প্রশ্নের উত্তর এটি তারা কিভাবে লিখেছে একটু আমরা দেখে নেব তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে নোট করে দিয়েছি যে সম্পূর্ণ উত্তর দেবে শুধুমাত্র এখানে বলেছে কখন আম করাতে সুখ প্রশ্নে ছিল ঝড়ের দিনে এবং আমাদের দেশ দেখতে কেমন খুব সুন্দর আসলে পুরোটাই লিখতে হবে যে কখন আম কুড়াতে সুখ ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে সুখ আমাদের দেশ দেখতে কেমন আমাদের দেশ দেখতে খুব সুন্দর যা কি না আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে সুখ আমাদের দেশ দেখতে খুব সুন্দর তো এই বিষয়গুলো যে আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি ঠিক এভাবে আমাদের অন্য যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে ক্ষুদে পরীক্ষার্থীরা যারা প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে তো এখানে উত্তর দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আমাদের কারণ নেই আমরা এক দুই নং যেহেতু এখানে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি বা দুই নং উত্তর দিয়েছি সেহেতু ক খ গ ঘ সুন্দরভাবে তারা লিখবে এই বিষয়টি আমরা ক্লিয়ার রাখবো তো এখানে এর আবার দেখতে পাচ্ছি যে দুই নং উত্তর দিয়েছে কিন্তু এখানে ক খ গ ঘ যে বিষয়টি সেটি না দিয়ে এখানে সে শুধুমাত্র একটি পর একটি উত্তর দিয়েছে যা কিনা আমরা আপনাদের ছোট সময়দের এই ধরনের বিষয়গুলো তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারা যেন এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে পেরে যায় আমরা চলে যাব সত্য মিথ্যা হিসেবে আমরা আমাদের এই বিষয়টির জন্যে আমরা উত্তর নেওয়ার কাজ করছি না যে তারা উত্তরটি কেমন লিখেছে বা কি লিখেছে আমরা সেটি তো দেখতে পাচ্ছি এর সাথে আমরা শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তারা এখানে কিভাবে উত্তরটি লিখবে তো এখানে তিন নং উত্তর লিখেছে ক খ এইভাবে গ এরপরে ঘ এভাবে উ সুন্দরভাবে তারা লিখবে তো এই বিষয়টি আমরা সব খাতাগুলো থেকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরাও এই কাজ করেছে উত্তর লিখেছে শুধুমাত্র ক খ গ ঘ এই বিষয়টি দিয়ে তারা এই উত্তরটি লিখতে পারত তো আমরা এটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের ছোট সময়রা এই ভুলগুলো আপনাদের বাসা থেকে না করে এই বিষয়গুলো আর আমাদের ছোট সময়রা এই যে ভুলগুলো এখানে করেছে সেগুলোর জন্য আমাদের এই খাতাগুলো পাওয়ার পর থেকে তারা যেন এগুলো শুধরে যায় এই বিষয়টি আমরা এখানেই এই জন্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি এর সাথে সাথে এখানে এ লিখেছে ক দিয়ে আবার সমান দিয়েছে যেটি আমরা কেটে দিয়েছি এভাবে আমরা আমাদের ছোট সময়দের এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে রাখবো যাতে করে আপনার ছোট সময়রা এই বিষয়গুলো পাওয়ার সাথে সাথে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এই ধরনের ভুলগুলো না করে থাকে চলে যাবো আমর
প্রথম যে বিষয়টি সেটি হলো রাইট দি মিনিং রাইটস দি লেটারস ডু ইংলিশ এখানে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি বাংলা শব্দ ছিল সেটি ইংরেজি করবে এখানে কিছু ইংরেজি শব্দ ছিল সেটি বাংলা অর্থ লিখবে এখানে ই থেকে এন পর্যন্ত স্মল লেটারগুলো লিখবে এবং আমাদের ফোন নম্বরে যেটি দেওয়া ছিল সেটি হলো ডু বেঙ্গলি ইংলিশ সেখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি তারা বাংলা লিখবে এবং এখানে বলেছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গ্যাপসগুলো তারা কীভাবে লিখবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি লেটার কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল এখানে স্মল রয়েছে শেষে এখানে ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু এগুলো স্মল এখানে ক্যাপিটাল এখানে ক্যাপিটাল এখানে ক্যাপিটাল এখানে ক্যাপিটাল সেক্ষেত্রে আমাদের ছোটো সময়টা কীভাবে এই সমাধানগুলো করবে সেগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করছি প্রথমতে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখছি তো আমরা যারা আজকের ভিডিওটি নতুন দেখছি যদি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী আপডেট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো এখানে লিখেছে গড হ্যাঁ ঠিক নাম্বার ওয়ান দিয়ে এখানে আনসার লিখেছে সু সুন্দর গড ছাগল ক্যাট বিড়াল ফিশ মাছ ওপেন খোলা ডক কুকুর খুব সুন্দরভাবে লিখেছে এবং ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ওকে আমরা তাহলে একটি খাতা পেয়ে গেলাম একটি খাতা আমরা দেখতে পেলাম আমরা বাকি খাতাগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আমাদের ছোটো সময়রা কীভাবে লিখেছে তো এই যে হুমায়রা এ লিখেছে গড নিচে নিচে এটি আবার তুলেছে আমরা এর আগে তো পেয়েছি তুলে নিয়ে সমান দিয়ে এটি ঠিক আছে এ লিখেছে গড ছাগল ক্যাট বিড়াল এটিও হয়েছে কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে এইভাবে তারা যেন লিখতে পারে এই বিষয়টি একটু খেয়াল রাখবো আমরা যেন নিচে একটি প্রয়াক্ট নিচে লিখতে পারে ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন আচ্ছা তাহলে এই বিষয়টি আমরা খেয়াল করবো নাম্বার থ্রিতে সে এই বিষয়টিও লিখেছে যা কিনা আমরা এইভাবে লিখব বল এভাবে লিখবে পিঁপড়া অ্যান্ড এভাবে লিখবে এখানে গড ছাগল এভাবে লিখবে ক্যাট বিড়াল এভাবে লিখবে একটি পর একটি তো আমরা এটি নিয়ে আর আলোচনা করছি না আমরা ওয়ান টু দেখতে পেলাম নাম্বার থ্রি পর্যন্ত আমরা দেখেছি আরও দুইজনে দেখে নেই এখানেও সুন্দরভাবে লিখেছে এরা বল বল পিঁপড়া অ্যান্ড গরু কাউ বালিকা গার্ল দরজা ডোর আচ্ছা এখন আমরা আর দুই একটি খাতা একটি দেখে দিয়ে আমরা অন্যান্য বিষয়ে চলে যাব নাম্বার ওয়ান টু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে লিখেছে নাম্বার ওয়ান দিয়ে নং উত্তর লিখেছে যাকে আমরা ওয়ান দিয়ে আনসার এই কথাটি আমরা তাদেরকে লিখতে বলবো ইংরেজিতে তারা লিখতে পারবে গড ছাগল ক্যাট বিড়াল ফিশ এখানে মাছ তাহলে এটি আমরা কেটে দিচ্ছি যদিও আমরা রাইট দিয়েছি তবে আমরা এই আঁকড়ার জন্য নাম্বার কোড কাটবো ওপেন খোলা ডক কুকুর এভাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন শুনে লিখেছে বল বানানে এখানে বি এ ডাবল এল হওয়ার কথা অ্যান্ড কাউ গাল এবং এখানে ডোরের জায়গায় সে ডি না লিখে স্মল লেটার লিখেছে বি আচ্ছা এটি আমরা দেখতে পেলাম এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যান মুরগি ফ্রক ব্যাং ব্যাট বজফলা আকার আমরা ট দেব ব্যাট এবং এখানে ডাক ডি ইউ সি কে হতো পাতিহাস এটি ভুল করেছে হোম বাড়ি তাহলে আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি হোম ঘর আচ্ছা আমরা এখানে আপাতত রাগ দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন কথা হলো যে এই ফাইভ নম্বরের জন্য যেটি সেটি হলো এখানে দেখতে পাচ্ছি ই এ জি এল ই ই ডাবল জি এক এ ডাবল পি এল ই এল এ জি আচ্ছা এখানে ভুল গেল এখানে ভুল গেল আচ্ছা এখন আমরা বাকি অংশের যে খাতাগুলো রয়েছে সেই খাতাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করছি প্রথমত শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই এ জি এল ই ইগল রয়েছে এরপরে ই আমাদের এখানে রয়েছে ই ডাবল জি হবার কথা ছিল তো এখন কথা হলো এখানে সে স্মল দিয়েও দিতে পারত বা স্মল দিয়েও যেহেতু আমরা পরে দুটি স্মল দেখতে পাচ্ছি সেহেতু এ সামনে স্মল দিয়ে দিলে হতো বা ক্যাপিটাল দিলে হতো তো এখানে আসলে ই হবার কথা ছিল সে ডি লিখেছে তো এ ডাবল পি এল ই অ্যাপল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাপিটাল এখানে ক্যাপিটাল তার মানে আমাদের মাঝখানেরটাও ক্যাপিটাল দেওয়ার কথা ছিল যেহেতু উত্তরটি সঠিক সেহেতু আমরা রাইট দিয়ে দিচ্ছি স্কাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে বেশ কয়েকটি খাতা দেখতে পেলাম যে নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা গণিতে চলে যাব এখন কথা হলো যে আমরা তাহলে এখানে যে বিষয়টি দেখতে পেলাম আমরা নাম্বার ফাইভ দিয়ে আনসার দেব তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হয় এখান থেকে তারা এইটি শিখবে এবং আপনার সহযোগিতা করবে এবং মার্জিনগুলো আমরা কীভাবে টানতে পারি সেই বিষয়গুলো আপনাদের ছোটো সুন্দরের জন্য খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে রাখবেন এখন থেকে 
তো আমরা কয়েকটি খাতা এগুলো দেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন গণিতের বিষয়টি আপনাদেরকে প্রশ্নটি শুধুমাত্র দেখে দেব এবং আমরা এর উপরে আমাদের ছোটো সময়রা কীভাবে পরীক্ষা খাতায় লিখেছে সে বিষয়টি নিয়ে আশা করছি বাকি অংশটুকু আলোচনা করবো আশা করছি প্রথমত শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছি যারা আমাদের আজকে ভিডিও নতুন দেখছেন যদি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন যারা চ্যানেলটি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং নিয়মিত ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ উনিশ হাজার সদস্যের একজন হবার জন্যে তো আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো বা বিশ হাজারের সদস্য একটি পরিবার হতে চলেছি যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আশা করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো আমরা এখন দেখে নেব এক নম্বরের যোগ করও রয়েছে বিয়োগ করও রয়েছে কথার অঙ্ক দুটি রয়েছে আমরা আর এটি নিয়ে আলোচনা করছি না যেহেতু আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করেছে আগে আমাদের ভিডিও না হলে লং হয়ে যাবে আমরা চলে যাব এক নম্বরে গণিতের এক নম্বরে যে বিষয়টি বলা হয়েছে আমাদের যোগ করো সেখানে চলে যাব এবং এক নম্বরের জন্যে আমরা যে কাজটি করব যে আপনাদের একটি খাতা থেকে আগে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এক এবং দুই এখানে আমাদের ছিল দুটি একটি হলো আট যোগ পাঁচ তেরো ঠিক আছে ছয় যোগ ছয় বারো ঠিক আছে এবং আট বিয়োগ পাঁচ তিন ঠিক আছে চার বিয়োগ চার শূন্য ঠিক আছে এখন কথা হলো এইভাবেই কিন্তু আমাদের বিষয়টি লিখতে হবে সেটি এক নং সমাধান সুন্দরভাবে লিখবে দুই নং সমাধান সুন্দরভাবে দেবে এবং আমরা একে এখানে গুড় দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু সে খুব সুন্দরভাবে লিখেছে তিন নং সমাধান তো লাল বেলুন আমাদের তিনটি নীল বেলুন পাঁচটি ছিল সেক্ষেত্রে একসাথে বেলুন আছে বা হলো আটটি আর সুন্দরভাবে লিখেছে সে আটটি এখন চলে যাব আমরা গাছ একটি গাছে একটি গাছে পাখি বসেছিল আমাদের চারটি এবং পরে আরও এসে বসলো ছয়টি মোট দশটি গা মোট গাছে পাখি হলো দশটি খুব সুন্দর লিখেছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ক্ষুদে পরীক্ষার্থী নাম হলো সাফি সে সুন্দরভাবে লিখেছে বিষয়গুলো আসলে সে মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজগুলো করেছে চলে যাব রুকুর খাতা নিয়ে আট যোগ পাঁচ তেরো ছয় যোগ ছয় বারো আট বিয়োগ পাঁচ তিন চার বিয়োগ চার শূন্য এরপরে চলে যাব অন্য অংশে আমরা যে দেখতে পেলাম এক এবং দুই গণিতের আমরা এক এবং এখানে দুই দেখতে পেয়েছি সে লিখেছে এক নং উত্তর লিখেছে তো আমরা এখানে যে কাজটি করব সেটি হলো এক নং আমরা যদি সমাধান দিতে পারি আরও খুবই ভালো এক নং সমাধান এটি দিলে আরও ভালো হয় আমাদের জন্যে এবং আমাদের ছোটো সময়দের জন্য এই বিষয়টি আমরা জানিয়ে রাখার চেষ্টা করব এক নং সমাধান দেবে এবং এখানে বিয়োগ করো সে লিখেছে এত দরকার নেই বিয়োগ করো যোগ করো এই সে যে লিখেছে যোগ করো এবং বিয়োগ করো এই বিষয়টি নয় সে এখানে দুই নং সমাধান দেবে দুই নং সমাধান প্রশ্ন তাকে তোলবার কোনো দরকার নেই আমরা এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম অনেকে প্রশ্ন সহ তুলেছে সে বিষয়টি আমরা তাদেরকে বলব এক নং দুই নং সমাধান এইভাবে লিখবে এখন আমরা চলে যাবো তিন নং যে সমাধান সেখানে তিন নং সমাধানে এ কী করেছে একটু আমরা দেখে নেব তিন নং উত্তর লিখেছে এখানে আমরা সমাধান দিয়ে দিচ্ছি তিন নং সমাধান এরপরে আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো লাল বেলুন তিনটি নীল বেলুন পাঁচটি আটটি ঠিক আছে এবং একটি গাছে পাখি বসেছিল চারটি পরে আরও পাখি এসে বসলো ছটি দশটি ঠিক লিখেছে তো এইভাবে আমরা আমাদের ছোটো সময়দের খাতাগুলোকে মূল্যায়ন করছি এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি যে তারা কীভাবে এই কাজগুলো করছে আর একজনের খাতাগুলো দেখে নেই এর ইংরেজি খাতায় ইংরেজি পরীক্ষার বিষয়ে আমরা এখানে যে বিষয়গুলো একটু দেখে নেব মুরগি ব্যাং ব্যাট এবং পাতি হাঁস এখানে পয় আকার দেয়নি হোম বাড়ি ইগল এগ আচ্ছা লেক আচ্ছা এখানে আমরা একটি খুব সুন্দর চমৎকার একটি বিষয় পেয়েছি যে এখানে স্মল এবং ক্যাপিটাল দুটিরই ব্যবসায় আমরা দিতে পারি আমরা এটির উপরে আপনাদেরকে একটি ভিডিও দিয়েছি এর আগে যে প্রথম শ্রেণীর শূন্যস্থানের সকল যে শূন্যস্থান বা ফাঁকা ঘর পূরণের জন্য ইংরেজির যতগুলো ফাঁকা ঘর বা শূন্যস্থান রয়েছে আমাদের মোটামুটি প্রথম শ্রেণীর নতুন বই থেকে আমরা সেগুলোর উপরে আপনাদেরকে একটি ভিডিও দিয়েছি এবং সেখানে আমরা কিন্তু তাদেরকে বুঝিয়েছিলাম সেখান থেকে যারা যারা এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে নিয়েছে আমরা কিন্তু খাতায় তার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি আর আমরা যে কাজটি করি সেটি হলো যে কখনোই আমরা কিন্তু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি না আমাদের ছোটো সম্বন্ধে যে এই প্রশ্নপত্রটি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কথাও কাউকে কোনো বলে দেওয়া হয় না এটি একটি আমাদের ছোটো সম্বন্ধের জন্য খুবই উপকার বই আনে পরবর্তীতে যখন তারা প্রথম শ্রেণীর একটি পরীক্ষা দেবে দুটি পরীক্ষা তিনটি পরীক্ষা দিয়ে দেবে তখন আর এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় এবং তাদেরও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এই বিষয়টি আপনারা বাসা থেকে খুব দ্রুত সহকারে যে কাজটি করবেন যে তাদেরকে কখনোই বলবেন না যে কবি ও কবিতার নাম সহ মামার বাড়ি কবিতাটি প্রথম চার লাইন তোমাকে
লিখবে এখানে চার লাইন বলা হয়েছে সে এখানে ছয় লাইন লিখবে সমস্যা নেই সে ভুল করুক ভুল করার যে সুযোগটি সেটি আপনারা তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখানে বলেছে কখন আম কুড়াতে সুযোগ আমাদের দেশ দেখতে কেমন এই তারা এখানে শর্ট করে লিখতে পারে বা অন্যভাবে লিখতে পারে এই বিষয়টিও তাদেরকে লিখতে দিন কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে যদি এখানে যদি ছয়টি থাকতো বা সাতটি থাকতো পাঁচটি দিতে বলা হতো সে যদি সম্পূর্ণ লিখত এটিও তাকে লিখতে দিন এতে সে কি করবে সে ভুল করতে করতে শিখবে এবং যদি তার ভুলের পরিমাণগুলো যখন আপনি খাতা পেয়ে যাবেন দেন আপনি তাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমরা এই বিষয়টি দেখতে পেলাম ইংরেজি বিষয় এখানে খুব সুন্দরভাবে এই ক্ষুদে পরীক্ষার্থী হুমায়রা এই খাতাটিতে সুন্দরভাবে লিখেছে তো আমরা তাকে এই বিষয়টি শুধু বলবো যে হ্যান লিখে মুরগি কথাটি এই এইভাবে যেন একটি পর একটি নিচে নিচে সে লিখে এই বিষয়টি তাকে আমরা এখানে নোট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা চলে যাচ্ছি এক নং এখানে সমাধান দিয়ে দেব এক নং সমাধান দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা লিখেছে আট যোগ পাঁচ তেরো ছয় যোগ ছয় বারো আট বিয়োগ পাঁচ তিন চার বিয়োগ চার শূন্য এবং লাল বেলুন এখানে তিন নং সমাধান এখানে হবে দুই নং সমাধান এখানে হয়ে যাবে তাহলে এখানে আটটি মোট আটটি হয়ে গেল আমরা এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব আশা করছি প্রথমত শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছি যারা আমাদের আজকে ভিডিওটি নতুন দেখছেন আবারও বলছি যদি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী আপডেট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন একটি গাছে পাখি বসে ছিল এখানে লিখেছে খ নম্বর দিয়ে চারটি পরে আরও পাখি এসে বসলো ছয়টি দশটি খুব চমৎকার লিখেছে তো এই ছিল আমাদের ছোট শ্রেণীরা যারা আমাদের প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে তাদের আমরা বাংলা ইংরেজি গণিত এই তিনটি বিষয়ের উপরে প্রথম যে পর্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম একশো নম্বরের একটি পর্বে আপনাদেরকে প্রশ্নটি দেখিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আজকে সমাধান কিভাবে টেনে টানতে হয় বা কিভাবে তারা পরীক্ষার খাতাগুলোতে লিখবে সে বিষয়ের উপরে ছিল আজকের একটি পর্ব আশা করছি পর্ব দুই তিন চারগুলো আমরা এইভাবে খুব সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যারা আমাদের পূর্বে এমনভাবে প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে যারা এখন পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি যাদের অবশ্যই চ্যানেলটি ভিডিওগুলো দেখে আমাদের একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছাতে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আপনাদের ছোটো সময়ের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সামনের পরীক্ষাগুলো তাদের ভালো হোক বাসা থেকে আরও বেশি বেশি তারা প্রস্তুতিগুলো নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই কামনা করে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি খদা হাফেজ